എവറി വൺ വെൽക്കം ടു കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാംസിൻ്റെ ഒക്കെ പാറ്റേണിലൊക്കെ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു പി എസ് സിയിൽ കാണാറുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമിൽ അതിലൊരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയറിയുടെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് നടന്ന ഡയറിയുടെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് ഡയറക്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അധികം വന്നിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലാകെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും സെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രെയിനിങ് ഓഫ് സ്പെസിമാൻസ് യൂസിങ് യുറാനിയൽ അസറ്റേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ് റെയിൻ ഓപ്ഷൻ എ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി കോൺഫോക്കൽ സ്കാനിങ് ലേസർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെവി മെറ്റൽ സാൾട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി മെറ്റൽ സാൾട്ടിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലെഡ് സിട്രേറ്റ് അതേപോലെ യുറാനയിൽ അസറ്റേറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് ഹെവി മെറ്റൽ സാൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ലെഡ് യുറേനിയം മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടും അതേപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സേറ്റീവ് ആണ് ഓസ്മിയം ടെട്രോക്സൈഡ് ഈ ഓസ്മിയം ടെട്രോക്സൈഡ് അതായത് ഈ ഫിക്സേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യും സെല്ലിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉള്ള അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്കാനിങ് പ്രോബ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മിഡ്സിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ മെമ്പ്രീൻ പ്രോട്ടീൻസിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് കോൺഫോക്കൽ സ്കാനിങ് ലേസർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂറോക്രോം ഡൈയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോം ഫിലിം സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ സെൽഫ് ഫിസിയോളജി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോൺഫോക്കൽ സ്കാനിങ് ലേസർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിനിങ്ങോ ഫിക്സേഷനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗറോസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ് അൺഹൈഡ്രോ ഗാലക്ടോസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ് അൺഹൈഡ്രോ ഗാലക്ടോസ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ് അൺഹൈഡ്രോ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ് അൺഹൈഡ്രോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഹിയോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ് അൺഹൈഡ്രോ ഗാലക്ടോസ് Next question scurvy can be cured by the administration of option A folic acid option B glutamic acid option C fumaric acid and option D ascorbic acid Here the answer is option D that is ascorbic acid vitamin A and deficiency karena night blindness and all വൈറ്റമിൻ ഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ കേസിൽ റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അഡൽട്സിൻ്റെ കേസിൽ ഓസിയോ മലേഷ്യ ഉണ്ടാവും വൈറ്റമിൻ ഇൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം സ്റ്റെറിലിറ്റി ഉണ്ടാവും വൈറ്റമിൻ കെൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വൈറ്റമിൻ സി ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം സ്കേവി ഉണ്ടാവും ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഫീറ്റസിൻ്റെ കേസിൽ ന്യൂറൽ ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം പ്രോട്ടീൻ ഇൻഡേക്ക് കുറയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ്
ബേസിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ന്യൂട്രീഷണൽ ആസ്പെക്ട്സിൻ്റെ ബേസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സിനും നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സിനും എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാത്ത അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡയറ്റിലൂടെ അതിനെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് നമ്മളെ ബോഡി സിന്തസൈസ് ചെയ്യേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം വാലിൻ ലൂസിൻ ഐസോല്യൂസിൻ ആർജിനിൻ ഹിസ്റ്റഡിൻ ലൈസിൻ മെതിയോണിൻ ഫിനൈൽ അലാനിൻ ട്രിയോണിൻ ആൻഡ് ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഇതാണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സിന് പറയാം ഈ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു സബ് കാറ്റഗറി വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് സെമി എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് സെമി എസെൻഷ്യലിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എസെൻഷ്യലിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർജിനും ഹിസ്റ്റഡിനും ഇല്ലേ അതിന് നമുക്ക് സെമി എസെൻഷ്യലിൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ഇതാണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി അതായത് ട്രിയോണിൻ മാത്രമാണ് എന്ത് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ ഡി എൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്യുവൽ ജൻ സ്ട്രെയിനിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ജെയിൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനിങ് ഓപ്ഷൻ സി നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സുഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബി സ്ട്രെയിൻ Here, the answer is option A, that is fuel gen straining. Now, the Zeal Nielsen straining method is used to use the acid fast basal line strain. That is the mycobacterium lepre, that is the mycobacterium tuberculosis. This is the straining method that is used to use the Zeal Nielsen straining. നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെയിനിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇന്ത്യ ഇങ്ക് അതേപോലെ നിഗ്രോസിൻ സുഡൻ ബ്ലാക്ക് ബി സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡ്സിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് പ്രോപ്പർ പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ കോക്സിയല്ല ബേണട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ബാസിലസ് ആൻഡ്രാസിസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എഫ് എം ഡി വൈറസ് ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് കോക്സിയല്ല ബേണട്ടി ഈ കോക്സിയല്ല ബേണട്ടിയാണ് ക്യൂ ഫീവർ കോസ് ചെയ്യണത് അതേപോലെ ഓപ്ഷൻസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ട്യൂബർകുലോസിസ് കോസ് ചെയ്യും അതേപോലെ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസിൻ്റെ കേസിൽ മൈക്രോളിക് ആസിഡ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റെയിൻസ് വെച്ചിട്ടൊന്നും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർകുലോസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ഒരു ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസിലാണ് പിന്നെ ബാസിലസ് ആൻഡ്രാസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആൻഡ്രാക്സ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബാസിലസ് ആൻഡ്രാസിസ് ആൻഡ്രാക്സ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് റോബർട്ട് കോച്ചാണ് ബാസിലസ് ആൻഡ്രാസിസിൻ്റെ കേസിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോളി ഡി ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ട് വരുന്ന എഫ് എം ഡി വൈറസ് അതായത് എഫ് എം ഡി വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് വൈറസ് ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് വൈറസ് പിഗിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ മയോ കാർഡിയൽ നെക്രോസിസ് കോസ് ചെയ്യും ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസിന് നമ്മൾ ടൈഗർ ഹേർട്ട് ഡിസീസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈറ്റോസിൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടു അമിനോ സിക്സ് ഓക്സി പിരിമിഡീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടു കോമ ഫോർ ഡയോക്സി ഫൈവ് മീതായൽ പിരിമിഡീൻ ഓപ്ഷൻ സി ടു കോമ ഫോർ ഡയോക്സി സിക്സ് കാർബോക്സി പിരിമിഡീൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഓക്സി ഫോർ അമിനോ പിരിമിഡീൻ
ഇതിൽ അഡനിൻ്റെ മറ്റൊരു നെയ്മാണ് സിക്സ് അമിനോ പ്യൂരിൻ അതുപോലെ ഗോണിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു അമിനോ സിക്സ് ഓക്സി പ്യൂരിൻ സൈറ്റൂസിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഓക്സി ഫോർ അമിനോ പിരിമിഡിൻ തൈമിൻ്റെ കേസിൽ ടു കോമ ഫോർ ഡയോക്സി ഫൈവ് മീതാൽ പിരിമിഡിൻ യുറാസിൻ്റെ കേസിൽ ടു കോമ ഫോർ ഡയോക്സി പിരിമിഡിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സൈനോഫൈസിൻ ഗ്രാനൂൾസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കാർബോക്സിസോംസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പോളി മെറ്റാഫോസ്വേറ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടൈറേറ്റ് The options are option A, A and B, option B, B and C, option C, only C and option D, only D. Here the answer is option A that is A and B. Inclusion board is in a main IT run diet to this agenda. ഒന്ന് ഇൻഓർഗാനിക്കും ഓർഗാനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പ്രസൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസിൻ കവറിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിൽ ഫ്രീ ആൻഡ് എൻക്ലോസർ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൈനോഫൈസിൻ ഗ്രാനൂൾസ് അതുപോലെ കാർബോക്സിസോംസ് രണ്ടും ഓർഗാനിക് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ആണ് ഫോസ്വേറ്റ് ഗ്രാനൂൾസ് അതൊരു ഇൻഓർഗാനിക് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡിയാണ് അതുപോലെ ഫോസ്ഫീറ്റ് ഗ്രാനൂൾസ് ഫ്രീ ആണ് പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടൈറേറ്റ് അതൊരു എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡിയാണ് കാർബോക്സിസോംസും ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡിയാണ് സൈനോഫൈസിൻ ഗ്രാനൂൾസ് അതൊരു ഫ്രീ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്ലി ഷേപ്ഡ് ട്രിപ്പോണിമ പാലിഡം ദ കോസ്വേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ഓഫ് സിപ്പിളീസ് is better identified in clinical specimens by using option a phase contrast microscope option b dark field microscope option c fluorescent microscope and option d differential interference contrast microscope here the answer is option b that is dark field microscope ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ട്രിപ്പോണിമ പല്ലീഡം അതേപോലെ ബോൾവാക്സ് പൈറോഗേറ ഇവയെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ യുകാരോട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അവിടെ ലിവിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫിക്സിങ്ങോ സ്ട്രെയിനിങ്ങോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് വെച്ചിട്ട് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതൊരു ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ബട്ട് അവിടെ ടു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഓബ്ജെക്ട് ബീമും റെഫറൻസ് ബീമും ടു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രിസം ലൈറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ ടു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ സ്റ്റെയിനിങ് ആവശ്യമല്ല ബട്ട് ഇവിടെ കളർഫുൾ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലൈവായിട്ടുള്ള അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സെൽസിന് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഇമേജാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ സെൽ വാള് എൻഡോസ്പോസ് ഗ്രാനൂൾസ് വാക്യൂൾസ് യുക്കാരോട്ടിക് ന്യൂക്ലിയായി ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇവിടെ റിസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ഫിനോമിന ഫ്ലൂറസൻസ് ആണ് ഈ ഫ്ലൂറസൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഫ്ലൂറസൻ സബ്സ്റ്റൻസ് പറയും അതായത് ചില സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത്തും പെർട്ടിക്കുലർ എനർജിയുള്ള ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്തും ലെസ്സർ എനർജിയുള്ള ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിനോമിനെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് 
ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെർക്കുറി ആർക്ക് ലാമ്പാണ് അത് വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ പ്രസൻ്റ് ആണ് എക്സൈറ്റർ ഫിൽറ്ററും ബാരിയർ ഫിൽറ്ററും ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീസ് മിറാബുലിസ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് എപ്പി ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എപ്പി ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് മൈക്രോബ്സിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡെഡ് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും ലൈവ് ബാക്ടീരിയനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മറ്റു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം Thanks for watching.